Did the Congress party score a self goal via Digvijay Singh in the last leg of Bharat Jodo Yatra? But it appears that Digvijay by himself has renewed the attack on Modi government over 2016 surgical strikes. Rahul Gandhi distanced himself from Digvijay Singh's earlier remark when he had demanded evidence of the surgical strike. It was a big feud of veterans apart from Netas had started to respond and a protest broke out. Rahul Gandhi has gone on to call the remarks by the senior leader Digvijay Singh as ridiculous, stating it does not fall in line with the grand old party stance and these are his personal remarks. But the BJP was quick to jump at it and attack Digvijay and of course then the Congress party, calling it an insult to our armed forces. But despite the uproar, it appears Digvijay Singh is defiant. He's casting a doubt once again on the surgical strike by claiming that he has every right to ask factual information from the government at the centre. But not just that, Digvijay Singh has also claimed that Home Minister Amit Shah should have been forced to step down after the Pulwama terror attack. जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है तो हम 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 मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है वो हमारा ओपिनियन नहीं है हमारी पार्टी ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन दे चुकी है और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है उसी पे हम खड़े हुए ये उनकी व्यक्तिगत राय है वो अपने रमेश ने दी है तो उनकी व्यक्तिगत राय है भाई जो स्टैंड हमारे पार्टी का है वो स्टैंड में रहा है राहुल गांधी जी दिग्विजय सिंह का अगर ये व्यक्तिगत बयान है तो क्या कार्रवाई की जाएगी दिग्विजय सिंह जैसे लोगों पर जो बार बार सेना के मनोबल पर चोट करते हैं